सबा के लेक्चारे स्वागत जाना तो आज के लेक्चारे हमारे जो विषय वस्तु से मेन थियोरम हल आज के रैंक नालिटी थियोरम तो हमें देखो जो एक लिनियर ट्रांसफरमेशन थे से लिनियर ट्रांसफरमेशन रैंक और नालिटी दोटो जिन की तो से आज के लेक्चारे देखो एवं ये विषय हमें एक इम्पर्टेंट थियोरम करब जो मैं ये चैप्टारे हम ऑन अफ द मेन थियोरम जो रैंक नालिटी थियोरम तो प्रथम थियोरम जा रगे हमें कि डेफिनेशन जिने प्रथम जो डेफिनेशन जानब से रेंट स्पेस कि तो लेट कैपिटल टी फ्रम भि टू डब्ल्यू इज ए लिनियर ट्रांसफरमेशन एखे भि और डब्ल्यू की दोटो फैक्टर स्पेस ओवर द सेम फिल्ड एफ तो धर तुम्हार एक लिनियर ट्रांसफरमेशन कैपिटल टी दे हमें रेंज स्पेस बोलते कि बुझब ना उ डिफाइन द रेंज स्पेस अफ कैपिटल टी एज फलोस अच्छा नोटेशन की दे कैपिटल आर टी ये कि सेट से सेट एलिमेंट कारा है ना टी अफ भि कैपिटल टी अफ भि सच दैट स्म भि बिलंगस टू कैपिटल भि तर मान हेखने जो स्म भिटा के कैपिटल भि मत लागे क्योंकि तुम बुझते ही पार्छ हमें भेक्टर स्पेस जो एलिमेंट नहीं तक से स्म भि दिए रिनोट करी और भेक्टर स्पेस कैपिटल भि तेल हे कलेक्शन अफ एखे कि इमेज इमेज अंडार टी मैं टी जे लिनियर ट्रांसफरमेशन से एक फांगशन से ही फांगशन तुम जो इमेज कन्सिडार करो ओवरऑल भेक्टर तेल जो सेट्ट हमारे सेट्टे मैं रेंज सेट बोलते पर आप परवर्ती देखो ये एक सबसेस फर्म कर तरह के रेंज स्पेस सम्बोधन करा तो कि हलो कलेक्शन अफ टी सच दैट भि बिलंगस टू भि ये अन्न भाव बोलते पर से समस्त डब्ल्यूर कलेक्शन डब्ल्यू एलिमेंटर सच दैट से जरा कि ना को मैं भिर एलिमेंटर इमेज बोझा गया तो डब्ल्यू कल टू टी भि फर साम भि बिलंगस टू भि तेल बुझते ही पार्छ जो रेंज स्पेस कार सबसेट हो डब्ल्यूर कारण ये टी भि टी भिटा क्या बिलंग कर डब्ल्यू ते तो आर टी इज ए सबसेट अफ डब्ल्यू तुम्हारा जो भेरिफाई कर सबसेस टेस्ट दिए आर टी इंडिट ए सबसेस अफ डब्ल्यू आर टी टा कार सबसेस है डब्ल्यू एट तुम्हारा सबसेस टेज दे इजिली भेरिफाई करते पर नेक्स्ट जो डेफिनेशन आज से ना नाल स्पेस अच्छा नाल स्पेस बोलते बुझब तो एक क्षेत्र में धरो एक लिनियर ट्रांसफरमेशन देव आज है कैपिटल भि थे कैपिटल डब्ल्यू एक लिनियर ट्रांसफरमेशन देव आज है ये लिनियर ट्रांसफरमेशन कारेसपन्डिंग नाल स्पेस अफ टी क्यों डिफाइन करब ना नोटेशन देव एन टी तो नाले जो प्रथम जो लेटर का एन कैपिटल एन टी से कलेक्शन अफ अल स्म भि बिलंगस टू कैपिटल भि सच दैट टी अफ भि इक्ल टू जिरो जिरो फैक्टर ठीक है ये कलेेक्शन मान से भिर एलिमेंट जरा टी एर आंडारे जिरो ते मैप कर बोझा गया मैं से समस्त भिर कलेक्शन लेव जेखने की ना तुम जो टी अफ भि नाओ से जिरो फैक्टर है बोझा गया कार सबसेट ये तुम बुझते ही पार्छ हमें भिर एलिमेंट नहीं चीज ये कैपिटल भिएर सबसेट रेंज स्पेस कार सबसेट छो कैपिटल डब्ल्यू ये कार हल भिएर तेल एक डोमेनर सबसेट एक कोडोमेन सबसेट तेल ये तुम इजिली भेरिफाई करते सबसेस टेज दे एन टी टैक्चुअल नट ऑनलि सबसेट अफ भि दिस इज ए सबसेस अफ भि तर ये नाल सेट ना बोले कि बोलो नाल स्पेस तेल तुम्हारा बुझले रेंज स्पेस मैंने कि बोझा और रेंज मैं हे तुम रेंज कथा कि इमेज अर्थे व्यवहार कर फांगशन इमेज और नाल हे नाल भेक्टर जरा असाइन हो तेज स्पेस नाल स्पेस एबारो स्पेस कि भाव रिलेटेड है एक पर देख तरगे हमें लेमा देखे नहीं लेमाटार स्टेटमेंट हे रखम लेट कैपिटल टी फ्रम कैपिटल भि टू डब्ल्यू बी ए लिनियर ट्रांसफरमेशन दें द फलोईंग स्टेटमेंट आर इक्ु भैलेट नम्बर वन कैपिटल टी इज वन वन नम्बर टू इफ टी भि इक्ल टू जिरो दें भि इक्ल टू जिरो कि बोलें एक लिनियर ट्रांसफरमेशन देव आम भि थे डब्ल्यू ते तेल ये दोटो स्टेटमेंट लिखा है तरह इक्ुई भैलेट मैंने तुम्हें जो प्रथम देवा तुम्हें द्वितीय प्रमाण करते द्वितियों देवा तुम प्रथम प्रमाण करते हैं कि दोटो कंडिशन इक्ुई भैलेट ना टी इज वन वन सेम एस टी भि इक्ल टू जिरो थे तुम भि इक्ल टू जिरो प्रमाण करते पर तुम टी इज वन ओन बला है मैं इन जेनारे से है ना तुम्हारा सेट थिरो तो जो टी इज वन ओन एक डेफिनेशन आ कि ना टी एक्स इक्ल टू टी वाई हो तुम्हें प्रमाण करते एक्स इक्ल टू वाई एट फर अल एक्स वाई 
তো বলছে লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন দেওয়া থাকলে তোমাকে অতটা চেক না করলে চলবে তুমি যদি প্রমাণ করে দিতে পারো যে কোনো একটা এলিমেন্ট যদি জিরোতে ম্যাপ করে আন্ডার টি সেটা অ্যাকচুয়ালি জিরো এলিমেন্ট তুমি অলরেডি জানো আমাদের প্রপার্টি থেকে টি অফ জিরো কী হয় জিরো সবসময় তো এটা বলছে যে জিরো বা ব্যতীত অন্য কোনো এলিমেন্টের ইমেজ জিরো হবে না যদি ফাংশানটা ওয়ান ওয়ান হয় বোঝা গেল তাহলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই লিনের ট্রান্সফরমেশন ওয়ান ওয়ান প্রমাণ করার জন্য যে সেকেন্ড কন্ডিশনটা আছে আমরা সেটাকে ইউজ করব কারণ হচ্ছে তোমরা জানো যে এই দুটো কন্ডিশন ইকিউ ফেলে তাহলে আমরা প্রথমে প্রমাণ করবো ওয়ান ইমপ্লাইস টু ঠিক আছে তাহলে ধরো ধরে নিলে টি ইজ ওয়ান ওয়ান আর টি ভি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে তোমাকে কী প্রমাণ করতে হয় ভি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে টি ভি ইকুয়াল টু জিরো এবার টি ভি ইকুয়াল টু জিরো তুমি অলরেডি জানো যে যে কোনো লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন জিরো ফ্যাক্টরকে জিরোতে নিয়ে যায় তাহলে জিরো ইকুয়াল টু কী লিখতে পারো টি অফ জিরো এবার যেহেতু টি ইজ ওয়ান ওয়ান ধরেছ বাই ডেফিনেশন অফ ওয়ান ওয়ান ম্যাপ তাহলে কী হবে টি ভি ইকুয়াল টু টি জিরো এমপ্লাই ভি ইকুয়াল টু জিরো এটা অন এটা এটা লেখার দরকার নেই এই যে লাস্টেরটা তাহলে এখানে কি ভি ইকুয়াল টু জিরো তার মানে টি ইজ আচ্ছা এখানে কী হয়ে গেল যেটা প্রমাণ করতে চাইছিলাম সেটা হয়ে গেল তো এটা আমি একটা স্টুডেন্টের নোট থেকে মানে স্ক্যান করা আছে সুতরাং কিছু জিনিস মাইনার মেবি টাইপস থাকতে পারে তোমরা সেটাকে ইগনোর করবে ঠিক আছে আমি যেটা বলছি তার উপরে তোমরা মানে সেটাকে বেশি গুরুত্ব দেবে এটা আগের বছরে যে লেকচার নোট দিয়েছিলাম তার থেকে স্ক্যান করা তো এবার উল্টো পাটটা দুই থেকে এক কি করে প্রমাণ করবো মানে তুমি ধরে নাও তাহলে টি ভি ইকুয়াল টু জিরো ইমপ্লাইজ ভি ইকুয়াল টু জিরো তোমাকে প্রমাণ করতে হবে টি ইজ ওয়ান ওয়ান তাহলে টি ইজ ওয়ান ওয়ান প্রমাণ করার জন্য উপায় কি না তুমি ধরে নাও টি ভি ইকুয়াল টু টি ভি টু ফর সাম ভি ওয়ান অ্যান্ড ভি টু বিলংস টু ক্যাপিটাল ভি এবার তুমি কি করবে যেহেতু ভেক্টার স্পেস তাহলে অ্যাডিটিভ ইনভার্স যে দুদিকে তুমি যদি যোগ করো তাহলে কী আসবে টি ভি ওয়ান মাইনাস টি ভি টু ইকুয়াল টু জিরো এবার লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের প্রপার্টি কী বলে না টি অফ দিস ইজ সেম এস টি অফ ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ইকুয়াল টু জিরো এবার তুমি ধরে নিয়েছো কি যে কোনো একটা ভেক্টর যদি ইমেজ জিরো হয় তাহলে ভি কো সেটা অ্যাকচুয়ালি জিরো ভেক্টর হবে তাহলে টি অফ ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু জিরো হয়েছে তার মানে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টুটা অ্যাকচুয়ালি জিরো তার মানে কী পেয়ে গেলে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু তার মানে কী প্রমাণ হয়ে গেল না টি যেটা দেওয়া আছে ম্যাপিং বা লিনের ট্রান্সফরমেশন সেটা ওয়ান ওয়ান তাহলে এই দুটো কন্ডিশন ইকুই ভ্যালেন্ট বোঝা গেল এবার আমি আসি ডেফিনেশন অফ র্যাঙ্ক অফ টি যেটা আজকের থিয়ের আমাদের কাজে লাগবে র্যাঙ্ক টি ডেফিনেশন আর নালিটি টি টি নালিটি অফ টি এর ডেফিনেশন কী তাহলে র্যাঙ্ক অফ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন টি বলতে আমরা কী বুঝবো লেট ক্যাপিটাল টি ফ্রম ভি টু ডাবলু ইজ এ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন অর বি এ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন দেন র্যাঙ্ক অফ টি ইজ এ ডাইমেনশন অফ আর টি কী বলছে র্যাঙ্ক অফ টি বলতে কী বুঝবো না রেঞ্জ স্পেস আমি প্রথমে ডিফাইন করেছি এই যে রেঞ্জ স্পেস ডিফাইন করেছিলাম এই রেঞ্জ স্পেস তো একটা সাব স্পেস আমি কী বলেছি আর টি ইজ সাব স্পেস তাহলে সাব স্পেস মানে একটা ভেক্টার স্পেস নিজেই তাহলে এর একটা ডাইমেনশন আছে এর একটা মানে ইন পার্টিকুলার বেসিস আছে আর ডাইমেনশন আছে তাহলে বলছে এর যে ডাইমেনশন হবে সেই ডাইমেনশনটাকেই আমরা বলবো কি না র্যাঙ্ক অফ টি তাহলে এর যদি ফাইনাইট বেসিস থাকে তাহলে আমরা এর কী হবে র্যাঙ্কটা কী হবে ফাইনাইট আর ইনফাইনাইট থাকলে র্যাঙ্কটা কী হয়ে যাবে ইনফাইনাইট বোঝা গেল এবার নালিটি অফ টি বলতে কী বুঝবো একইভাবে যদি টি ভি থেকে ডাব্লু তে একটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন দেওয়া থাকে তাহলে নালিটি অফ টি ইজ এ ডাইমেন্ড অফ অফ এন টি এন টি মানে নাল স্পেস বা নাল সাব স্পেস যেটা ছিল তাই তার যে ডাইমেনশন হবে সেই ডাইমেনশনটাই হচ্ছে তোমার নালিটি অফ টি এইবার র্যাঙ্ক টি আর নালিটি টি র্যাঙ্ক স্পেস রেঞ্জ মানে তোমার যেটা ছিল যে নাল স্পেসটা কার সাবসেট ছিল নাল স্পেসটা ছিল ভি এর সাবসেট আর রেঞ্জ স্পেসটা কার ছিল ডাব্লু তার রেসপেক্ট আমরা কি ডিফাইন করেছি না র্যাঙ্ক টি আর নালিটি টি অদ্ভুতভাবে এই দুটো জিনিস একদম রিলেটেড পরে আমরা একটু পরে দেখছি যেটাকে র্যাঙ্ক নালিটি থিয়ারম দিয়ে এরা কানেক্টেড একদম তো সে একটা এক্সাম্পল তো আমরা বুঝে নিই র্যাঙ্ক আর নালিটি টির ব্যাপারটা বলছে নাম্বার ওয়ান ধরো টি ভি থেকে ডাব্লু ভি আর ডাব্লু ধরো ফাইনাইট ডাইমেনশনাল ভেক্টার ভি আর ডাব্লু আর টু ভেক্টার স্পেস যে কোনো ভেক্টার স্পেস দেওয়া আছে সাজ দ্যাট টি ভি ইকুয়াল টু জিরো ফর অল ভি বিলংস টু ভি তার মানে কি অ্যাকচুয়ালি একটা জিরো ট্রান্সফরমেশন বা জিরো লিনে ট্রান্সফরমেশন দেওয়া আছে তাহলে সমস্ত ভেক্টরকে কোথায় ম্যাপ করছে জিরোতে তাহলে এবার তোমরা বলো যে এর রেঞ্জ স্পেসটা কী হবে সমস্ত রেঞ্জ স্পেস মানে কালেকশন অফ টিভি যেহেতু সমস্ত টিভি জিরো তার মানে আর টি কি অ্যাকচুয়ালি জিরো সাব স্পেস হবে
তাহলে এখানে এক্ষেত্রে কি হলো ডাইমেনশন অফ ভি ইকুয়াল টু ডাইমেনশন অফ এন টি আর টি মানে র্যাঙ্ক টি প্লাস অ্যানালিটি টি ইকুয়াল টু ডাইমেনশন অফ ভি হলো সেকেন্ড এক্সাম্পল বলছে ভি থেকে ভি সাজ দ্যাট স্মল ভি গোস টু স্মল ভি মানে আইডেন্টিটি লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন নিয়েছে এবার আইডেন্টিটি যদি লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন না হয় তাহলে তোমার রেঞ্জ স্পেসটা কি হবে আর আর টিটার রেঞ্জ স্পেস কী হবে এখানে ভুল লিখা আছে নোটেশনটা এখানে তোমাকে সেট আকারে লিখতে হবে আর টি কী হবে কালেকশন অফ অল টিভি তাহলে টিভি যেহেতু ভি তাহলে কালেকশন অফ অল ভি সাজ দ্যাট ভি বিলংস টু ভি তাহলে আর টি অ্যাকচুয়ালি ভি এর সাথে ইকুয়াল হবে আর এন টি কী হবে এন টি হচ্ছে যারা জিরোতে ম্যাপ করে একমাত্র জিরোটাই জিরোতে ম্যাপ করবে তাহলে এন টিটা জিরো ভেক্টর হবে হচ্ছে তার মানে এখানে দেখো একই রকমভাবে ডাইমেনশন অফ ভি কী হবে না র্যাঙ্ক টি প্লাস নালিটি টি তো এটা শুধুমাত্র এই পার্টিকুলার দুটো এক্সাম্পলের জন্য ট্রু না যে কোনো ভেক্টর স্পেসের ক্ষেত্রেই আছে ট্রু বা যে কোনো লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রেই ট্রু তার বলছে লেট ভি অ্যান্ড ডাব্লিউ আর ফাইনাই ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেস অবশ্যই আমাদের কি আসেন করতে হবে ফাইনাই ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেস কারণ এখানে যোগ একটা আছে এই যোগটা কখন মেক সেন্স করবে না যখন আমরা ফাইনাই ডাইমেনশনাল নেবো তাহলে এখানে বলছে যে লেট ভি অ্যান্ড ডাব্লিউ আর ফাইনাই ডাইমেনশনাল ভেক্টর স্পেস সাপোজ ক্যাপিটাল টি ফ্রম ভি টু ডাব্লিউ ইজ এ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন তাহলে কি বলছে ডাইমেনশন অফ ভি ইজ ইকাল টু র্যাঙ্ক টি প্লাস নালিটি টি তাহলে ভি আর ডাব্লিউ যদি ফাইনাল ডাইমেনশন অফ ভেক্টর স্পেস হয় তাহলে সব সময় এই রেজাল্টটা ট্রু দ্য ডাইমেনশন অফ ভি কার সাথে ম্যাচ করবে র্যাঙ্ক টি প্লাস নালিটি টি তাহলে বুঝতে পারছো যে র্যাঙ্ক টি আর নালিটি টি দুটো আলাদা জিনিস ছিল কিন্তু তারা সামহাও এইভাবে রিলেটেড আচ্ছা কি করে প্রমাণ করব প্রমাণ দেখাবে ভালো করে দেখো যে ধরো সাপোজ আলফা ওয়ান আলফা টু সোন আলফাকে এটা একটা বেসিস হলো ফর এন টি এন টিটা কি একটা সাসপেস তাহলে তার একটা বেসিস আছে এটা ধরুন বেসিস হলো আর এন টিটা কার সাসপেস ভি এর সাসপেস এইবার ভি এর এই এই বেসিসটাকে আমি সাব যে কোনো সবসময় মনে রাখবে আমরা সাসপেস চ্যাপ্টারে ডিসকাস করেছি সাসপেসের বেসিসকে সবসময় তুমি মেন ভেক্টর স্পেসের বেসিস যে বেসিসে এক্সটেন্ড করতে পারবে কীভাবে করবে ধরো এন টি এন টির বাইরে কোনো একটা ভেক্টর নিয়ে নিলে সেই ভেক্টরটা যদি এর সাথে অ্যাড করো তাহলে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবেই এবং এটা স্প্যানের মধ্যে থাকবে না কারণ কি বলতো কারণ এটা যদি স্প্যানের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে কি প্রবলেম হতো না এন টিটা কি হতো না ক্লোজ হতো না সাসপে তার মানে তুমি কি করবে এন টির ভি মাইনাস এন টি থেকে একটা ভেক্টর চুজ করে এর মধ্যে অ্যাড করতে পারো সেই অ্যাড করার পরে আবার সমস্ত ভেক্টরের মানে অল পসিবল কম্বিনেশন নাও সেই কম্বিনেশনটা যেটা হবে যে সাসপেসটা হবে তার মানে সে তার বাইরে থেকে একটা এলিমেন্ট আবার চুজ করো করে অ্যাড করো এইভাবে করে তুমি যদি অ্যাড করতে থাকো তাহলে কি হবে এই যে বেসিসটা আছে সেটা এক্সটেন্ড করে তুমি কার বেসিস পাবে না ভি এর বেসিস তাহলে আমি এটাকে এক্সটেন্ড করে কি পাবো না লেট আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা কে সো ওয়ান আলফা এন তারপরে কতগুলো ফ্যাক্টরি অ্যাড করলাম আলফা কে প্লাস ওয়ান আলফা কে প্লাস টু আলফা এন বি বেসিস অফ ভি এগুলো আমি অ্যাড করে করে ভি এর বেসিস বানালাম ঠিক আছে এমনভাবে বানালাম যাতে এটা কী হয় লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে আর স্প্যানও করে বোঝা গেল এবার যেহেতু আলফা ওয়ান আলফা টু সো ওয়ান আলফাকে বিলংস টু এন টি তার মানে এন টি এলিমেন্ট হওয়ার ক্রাইটেরিয়া কি না টি অফ আলফাই শুড বি জিরো কারণ এন টি মানে কি নাল স্পেস কারা নাল স্পেসের এলিমেন্ট হয় যাদের ইমেজ জিরো হয় সিরো ভেক্টর ফর অল আই ফ্রম ওয়ান টু কে এবার আমি যেটা ক্লেম করব যে আলটিমেটলি তোমার রেঞ্জ স্পেসকে কারা স্প্যান করবে না টি অফ আলফা কে প্লাস ওয়ান টি অফ আলফা মানে প্রথম কে এখানে ভেক্টর রেঞ্জ স্পেসের স্প্যান করার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকাই পালন করবে না শুধুমাত্র এই যে তুমি যেটা সংযোজন করো সংযোজন করেছো সেই ভেক্টরগুলোই স্প্যান করবে কাকে আর টিকে তাহলে ক্লেম করছি টি অফ আলফা কে প্লাস ওয়ান সো ওয়ান টি অফ আলফা এন স্প্যান রেঞ্জ স্পেস আর টি এবার তার জন্য কী মানে স্প্যান করে দেখানোর জন্য কি করতে হবে না তুমি একটা আরবিটারি ভেক্টর বিটা নিয়ে নাও আরটি থেকে তাহলে তোমাকে দেখাতে হবে বিটা হচ্ছে একটা সামাও লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ দিস ভেক্টর তাহলে বিটা আরটি থেকে নিয়েছো তাহলে বিটা কেমন দেখতে হবে টি ভি ফর সাম ভি বিলংস টু ক্যাপিটাল ভি এবার যেহেতু ভিটা ভি থেকে নিয়েছো আর ভিয়ের বেসিস কি আলফা ওয়ান থেকে আলফা এন তাহলে ভিটাকে কী লিখতে পারো এর একটা কম্বিনেশন সাম কম্বিনেশন সি ওয়ান আলফা ওয়ান প্লাস সি টু আলফা টু প্লাস সি এন আলফা এন ফর ফর অল না এটা ফর সাম এটা অ্যাকচুয়ালি ভুল লিখেছে ফর সাম সি ওয়ান সি টু ফর সাম সি ওয়ান এটা হচ্ছে ফর সাম সি ওয়ান সি টু সো ওয়ান সি এন বিলংস টু এফ বোঝা গেল এবার এবার তুমি বিটা ইকুয়াল টু টিভির জায়গায় ভেক্টরটা পুস পুট করে দাও ভি ইকুয়াল টু কি সি ওয়ান আলফা ওয়ান সি টু আলফা টু সো ওয়ান স
এই যে সি কে প্লাস ওয়ান টি অফ আলফা কে প্লাস ওয়ান প্লাস সি এন টি অফ আলফা এন এটা পড়ে থাকবে তাহলে বিটাকে কার কম্বিনেশন লিখলে না এই যেটা ক্লেম করেছিলাম যারা স্প্যান করবে এই যে ভেক্টর ভেক্টরগুলো তার একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন যাবে বিটা লিখলে তাহলে এখান থেকে কি প্রমাণ হলো যে এই যে সেটটা টি অফ আলফা কে প্লাস ওয়ান সো ওয়ান টি অফ আলফা এন এটা রেঞ্জ স্পেসকে স্প্যান করে এবার আমি প্রমাণ করবো যে এই যে সেটটা আছে এখানেও একটা মানে থার্ড ব্যাকেট বা কার্লি প্রেসেস দিতে হবে এখানে ঠিক আছে এখানে একটু ভুল লিখা আছে একটা ব্র্যাকেট দেবে সেটের মধ্যে লিখতে হবে ইজ লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কী করে প্রমাণ করব না তোমাকে দেখা যাবে যে একটা আর্বিটারি কম্বিনেশন যদি জিরোর সাথে ইকুয়াল হয় তাহলে তার কোফিসিয়েন্টগুলো জিরো তাহলে সিলেক্ট সি কে প্লাস ওয়ান টি অফ আলফা কে প্লাস ওয়ান সি কে প্লাস টু টি অফ আলফা কে প্লাস টু সো ওয়ান সি এন টি অফ আলফা এন ইকুয়াল যদি জিরো হয় তাহলে এখান থেকে তুমি লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন প্রপার্টি লেগে কী লিখতে পারো টি অফ স্কেলারগুলোকে ভিতরে ঢুকিয়ে দাও তারপর আবার অ্যাড করো তাহলে কী আসবে টি অফ সি কে প্লাস ওয়ান আলফা কে প্লাস ওয়ান সি কে প্লাস টু আলফা কে প্লাস টু সো ওয়ান সি এন আলফা এন ইকুয়াল টু জিরো এবার তার মানে কি হলো কোনো এই এলিমেন্টটা টি এর আন্ডারে ইমেজ কত হচ্ছে জিরো ফ্যাক্টার তার মানে এই এলিমেন্টটা কার এলিমেন্ট না নাল স্পেসের এলিমেন্ট তাহলে সি কে প্লাস ওয়ান আলফা কে প্লাস ওয়ান সো ওয়ান সি এন আলফা এন বিলংস টু এন টি বোঝা গেল এন্ট্রি এলিমেন্ট হলে সেটাকে তুমি যেহেতু এন্ট্রি সাসপেস আর তার বেসিসকে আলফা ওয়ান থেকে আলফা কে তার মানে সেটা স্প্যান করে তাহলে এই এলিমেন্টটাকে কার কম্বিনেশন হিসেবে লিখতে পারবে তুমি না আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা কের কম্বিনেশন হিসেবে লিখতে পারবে ফর সাম কম্বিনেশন তাহলে এই সি কে প্লাস ওয়ান আলফা কে প্লাস ওয়ান প্লাস সো ওয়ান সি এন আলফা এন দিস ইজ সেম অ্যাজ সি ওয়ান আলফা ওয়ান প্লাস সি টু আলফা টু সো ওয়ান সি কে আলফা কে ফর সাম সি ওয়ান সি টু সো ওয়ান সি কে বিলংস টু ফিল্ড এফ এবার জাস্ট ডান দিকের এলিমেন্টগুলোকে বা দিকে নিয়ে এসে সাইড চেঞ্জ করো তাহলে এটা ইকুয়াল টু জিরো হচ্ছে এবার তুমি জানো যে আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা কে সো ওয়ান আলফা এন এটা কার বেসিস এটা ভি এর বেসিস তার মানে তারা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তার মানে কি প্রত্যেকের কোফিসিয়েন্টগুলো কীভাবে জিরো তাই তো এখানে কী এলিমেন্ট আছে আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা কে লাস্ট শেষের দিকে আর প্রথম দিকে কী আছে কে প্লাস ওয়ান থেকে আলফা এন যেহেতু এরা কার এলিমেন্ট না ভি এর এলিমেন্ট তাদের একটা বেসিস তার মানে সমস্ত স্কেলারগুলো জিরো হবে তার মানে তোমার কি দরকার ছিল শুধুমাত্র কে প্লাস সি কে প্লাস ওয়ান সি কে প্লাস টু সি সি এন জিরো দরকার ছিল তাহলে সেটা তুমি পেয়ে গেলে তার মানে কি হলো টি অফ আলফা কে প্লাস ওয়ান সো ওয়ান টি অফ আলফা এন এটা কার হলো বেসিস অফ আর টি আচ্ছা এটা বেসিস অফ আর টি হলো তার তাহলে ডাইমেনশন কত হলো এ দেখো ডাইমেনশন হলো এন মাইনাস কে এখানে কতগুলো ফ্যাক্টর আছে এন মাইনাস কে খানা আচ্ছা এনটির মধ্যে এনটি বেসিস কী ছিল এনটির বেসিস ছিল আলফা ওয়ান থেকে আলফা এ কে তাহলে এর মধ্যে এ ডাইমেনশন কত বেসিসে তুমি জানো যে কোনো একটা বেসিসে যদি কেখানা এলিমেন্ট থাকে যে কোনো বেসিসে কেখানা এলিমেন্ট থাকবে তাহলে এনটি ডাইমেনশন কত কে আর ওটার কথা হলো এন মাইনাস কে তাহলে এন ডাইমেনশন অফ এনটি প্লাস ডাইমেনশন অফ আর টি কথা হলো কে প্লাস এন মাইনাস কে তাহলে মানে এন এন ইকুয়াল টু কি ডাইমেনশন অফ ভি তাহলে কী প্রমাণ হলো ডাইমেনশন অফ ভি ইকুয়াল টু র্যাঙ্ক টি প্লাস নালিটি টি তাহলে এই থিওরমটা যেটা আমরা প্রমাণ করতে চাইছিলাম সেটা প্রমাণ হলো তো এটাই ছিল র্যাঙ্ক নালিটি থিওরাম এটা তোমার সারা জীবন কাজে লাগবে সুতরাং এই এই থিওরমটা কী নামে পরিচিত র্যাঙ্ক নালিটি থিওরম তোমাকে যখনই বলবে র্যাঙ্ক নালিটি থিওরম ইউজ করো তার মানে কোনটাকে বলতে চাইছে এই যে থিওরম সেটাকে মিল করতে চাইছে বোঝা গেল আজকে তো আজকে এই অবধি থাক নেক্সট ক্লাসে আমি এর উপরে আরও ডিটেল আলোচনা করব।